हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टैमरिन चटनी की रेसिपी या इमली की चटनी की रेसिपी इस चटनी को बनाना बहुत आसान है और आप इसे फ्रिज में पाँच से छः महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने डेढ़ ग्राम इमली लिया है ये सीडलेस इमली है जो आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगा इसे मैंने ओवर नाइट कर दिया था और अब इसे इस तरीके से एक पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसमें साथ ही लगभग आधा ग्लास पानी ऐड कर दीजिए अब हमें इसे बॉईल करना है इसे बस एक उबाल आने तक अच्छी तरीके से उबाल लीजिए ये देखिए हमारे बल्ब में उबाल आ गया है अब गैस का फ्लेम बंद कर दें इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें बल्ब हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब हमें एक स्ट्रेनर की मदद से इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से छान लेना है आप थोड़ा थोड़ा बल्ब लेकर इस तरीके से इसे स्ट्रेनर से छान लें ध्यान रखें कि इसमें कोई भी रेशे या बीज वगैरह नहीं रहने चाहिए बस यही एक काम है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी अदरवाइज इस चटनी को बनाना बहुत आसान है ये देखिए मैंने सारा पल्प इस तरीके से छान लिया है बाकी का जो बचे हुए रेशे और पल्प जो है उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके उस पानी को सांबर या दाल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस पल्प को एक पैन में ट्रांसफर कर लीजिए और साथ ही इसमें ऐड कीजिए 200 हंड्रेड पानी गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत पतली है लेकिन ये जैसे जैसे बॉईल होगी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी अब मैंने इसमें ऐड किया है 75 फाइव ग्राम्स गुड़ आप चाहें तो इसकी जगह पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर आधा गुड़ या आधी चीनी भी ऐड कर सकते हैं मुझे पर्सनली गुड़ से बनी हुई चटनी पसंद है अब मैंने इसमें ऐड किया है एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच नमक एक चौथाई छोटी चम्मच से कम काला नमक और एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दीजिए और अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है कुछ देर के लिए ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए और, और तले में चिपके नहीं देखिए चटनी में अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है और अब धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगेगी मुझे इसे उबालते हुए पाँच से छः मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो सूखे हुए खजूर होते हैं उसको बारीक बारीक काट कर वो उसको बारीक काट कर वो भी ऐड कर सकते हैं से अच्छी तरीके से चलाते रहे बीच बीच में और इसे कम से कम हमें 10 से 12 मिनट तक उबालना है आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है हमारी चटनी बनकर तैयार है लगभग इसे चेक करने के लिए आप इस तरीके से एक दो तो ड्रॉप एक बाउल में डालिए और आप अगर इसे इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो चटनी है वो अभी रनिंग कंसिस्टेंसी की नहीं है वो इसमें जमने लगी है दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से सेंगलियों के बीच में रखकर चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा तार बन रहा है हमें बस इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसे बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप पकाएंगे तो आपकी चटनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है बस अब इसे अच्छी तरह से चला दीजिए और एक से दो मिनट के लिए और उबलने दीजिए चटनी हमारी बनकर तैयार है अब गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिए और इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए ठंडा होने के बाद मैंने इस तरीके से इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर लिया है 
आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है तो आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली इमली की चटनी बनकर तैयार है बरसात का मौसम है चाय पकौड़ों के साथ इस चटनी को इंजॉय कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ